இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கிராஸ் பீஸை சரியாக வச்சு திருப்புறது அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணி தைக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா அதே தான் நான் இதில் கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த நீட்டிட்ருக்கு இல்லைங்களா இந்த எட்ஜஸ்லாம் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிட்டுங்களெல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது தையல் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த நம்ம பாக்கழுத்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து பட்டையாக வச்சு திருப்பணும் இல்லைங்களா அப்படி வேண்டாம் எனக்கு மெல்லியதாக தான் வேணும் ஹெம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி எல்லாம் தான் சொல்ல போகிறேன் அதோட தொடர்ச்சியாக முதல்ல வந்து நம்ம வட்டக்கழுத்துக்கு எப்படி வைப்போம் அப்படின்றதையும் இதில் சொல்லிடுறேன் நம்ம எப் ஹெம்மிங்க்கு மட்டுமே நம்ம பைப்பிங்க்கு நம்ம இந்த துணியை இழுப்போம் ஆனால் ஹெம்மிங்க்கு ரெண்டையுமே எதையுமே இழுக்கக்கூடாது அப்படியே அது போக்குலேயே வச்சு தைச்சி அப்படியே திருப்பணும் வெறும் ஆனால் இந்த கிராஸ் பீஸுன்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க கிராஸ் பீஸ் வந்து சரியாக நாங்கள் வச்ச பிறகு அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராஸ் பீஸை கூட எப்படி கட் பண்ணணும்ன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த ரெட்டையாக மடிப்பு இருந்தாலும் ஒன்றும் பரவாயில்லை நீங்கள் பிரித்து வைக்கணும்னு இதில் கட்டாயம் இல்லை இது என்ன மடித்து உள்ளே ஹெம்மிங்கில் போய்ட்டுறதுனால அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது இப்போ நாம் இந்த இடத்த எல்லாமே சிசர் கட் போடணும் சிசர் கட் போடணும்னு சொல்லும் பொழுது இது ரெண்டுமே நேராக வருது இல்லையா நேராக வர்ற இடத்துல நமக்கு அவசியப்படாது இந்த வளைவு இந்த வளைவு இந்த ரெண்டு இந்த வளைவுகளையில் மட்டும் நம்ம அந்த சிசர் கட்டு நம்ம தைச்ச தையலில் படாதவாறு போடணும் சரிங்களா இப்படி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் அது திருப்புறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அந்த கழுத்தோட இதுவும் அழகாக வரும் இதை நம்ம ஒன்னே கால் இன்ச்சு தானே கட் பண்ணுறோம் இது அப்படியே கரெக்டாக இது மேலே மடிங்க இப்போ நாம் வெட்டின இடமெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த சிசர் கட் போட்ட இடம் எல்லாமே நமக்கு அப்படியே இந்த இடமே விரிஞ்சு தரும் பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா நம்ம இழுத்தோம்னா கூட சரியாக விரிவாக வரும் அந்த விரிவாக வர்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி சிசர் கட்டு போடுறது ஆனால் பைப்பிங்க்கு அப்படி இல்லை அந்த இடம் விரிஞ்சு வரக்கூடாது பதிவாக இருக்கணும் அப்படியே பதிஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம சிசர் கட்டே போடாமல் பைப்பிங்கில் தைப்போம் ஆனால் கட்டாயமாக ஹெம்மிங்க்கு நம்ம சிசர் கட் போட்டு தாங்க ஆகணும் அது போட்டால் தான் அது ரொம்பவே கரெக்டாக வரும் நம்ம திருப்பி அதை மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணும்பொழுது அது அவ்வளோ அழகாக ஃபிட்டிங்காக உட்காரும் சில நேரங்களில் புது துணி வந்து நிற்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் அது உடம்புல போட்டு செட் ஆகும்போது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அது என்னன்னு பாருங்கள் அவசரப்பட்டு அது நிற்கலை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இப்போ நம்ம அந்த ஒன்னே கால் அப்படின்னு எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஒன்னே கால்னு எடுத்த போது எவ்வளோ சரியாக அந்த தையல் இதோட எட்ஜில் வந்து நிற்குது பார்த்தீங்களா அப்போ நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் வெட்ட வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது வெட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சில நேரங்களில் பீஸ் வந்து இப்படி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தையலை மீறி இந்த பக்கம் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்கள் அதை லேசாக அப்படியே கழித்து எடுத்துகிட்டு தான் வைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணாமல் நான் உங்களுக்கு தையலே போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அது தையல் போட்ட பிறகு எப்படி பதிவாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் 
இந்த துணி வந்து கிராஸ் பீஸ்ன்றதால நாம் எப்படி வச்சு தைக்கும் பொழுதும் அப்படியே அது வளைஞ்சி கொடுத்துக்கிட்டே வரும் இப்போ இதை தைச்சு முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் இப்படி திருப்பி போடும்பொழுது நமக்கு இந்த இடமெல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக உடம்புல செட் ஆகும் பொழுது அப்படியே பதிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரிங்கிள் மாதிரிலாம் வரும் சிலரோட சிலரோட தையலில் அந்த மாதிரி இந்த இடமெல்லாம் அப்படியே மடிப்பு மடிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போட்டாலும் இப்போ நம்ம உடம்புல இப்படி போட்டு நல்லா இழுத்து டைட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி இருக்காது சில பேரோடது இங்கெல்லாம் இந்த இந்த ஓப்பன்லாம் இப்படி திறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது இந்த கார்னர்லாம் இப்படி மடிஞ்சு இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த தைக்கும் பொழுதே இப்போ இந்த ஷோல்டர்லாம் கரெக்டாக அப்படி இழுத்து வச்சு பார்க்கும்பொழுது அப்படியே பதிஞ்சு உட்காருது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி உட்காரணும்னா நீங்கள் அந்த கட்டிங் கரெக்டாக சிசர் கட் போட்டு திருப்புங்க இப்போ அந்த ஹெம்மிங்கோ பைப்பிங்கோ எப்படி நம்ம இந்த அளவை பார்த்து கட் பண்ணணும்னு நிறைய தோழிகள் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் இந்த இடத்த நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரெச் பார்க்குறோம் இல்லையா இப்படி ஸ்ட்ரெச் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த இடத்த நீங்கள் கோடு போட்டுக்கணும் இப்படி தான் நம்ம இப்படி பண்ணும்பொழுது வர்றத பார்க்கணும் சில நேரங்களில் ரொம்பவே ரொம்ப கார்னராக இருந்து எடுத்து இப்படி பண்ணாலும் வரும் இது ரொம்பவே ஸ்ட்ரெச்சு இதை நீங்கள் எடுத்துட்டு இந்த இந்த இடத்த நீங்கள் எடுத்து ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஸ்லாண்டிங் அதை நீங்கள் முழுமையான கோணம் அந்த கோணத்தை முழுமையாக நீங்கள் எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் அதுக்க தச்சு நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கும்பொழுதோ அநேகமாக பைப்பிங்கில் ரொம்பவே அது என்ன ஆகும்னா பைப்பிங்கோட அந்த எண்டெல்லாம் அப்படியே முறுக்கி 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 இருக்கும் நீங்கள் அது தைச்சவங்களுக்கு அது அனுபவத்தில் தெரியும் அந்த முறுக்கல் முறுக்கல் முறுக்கலாக வரும் அது வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இப்போது இந்த பைப்பிங் வந்து இப்படி உருட்டையாக இருக்குது இல்லையா எந்த ஒரு விதமான ஒரு முறுக்கலும் இல்லை நீங்கள் ரொம்பவே ஓவராக அதை கிராஸ் எடுக்கும்பொழுது இந்த தையல் எல்லாம் இந்த துணி அப்படியே கோடு 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 கோடாக முறுக்கலாக அதை ஃபுல்லாகவே முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு அதை இப்படி வச்சு மடித்து தைக்க கூட ரொம்ப சிரமப்பட்டு தைச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகும் நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் ரொம்ப கிராஸ் எடுக்காமல் கரெக்டாக நீங்கள் இப்படி எடுங்க நீங்கள் இந்த துணியை இப்படி போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணுங்க சில நேரங்களில் நமக்கு தெரியாமையே நம்ம இப்படி ஆரம்பித்து நேராக கூட போயிடுவோம் ரொம்பவே கிராஸாக போயிடுவோம் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அந்த துணி சின்ன பிட்டோ பெரிய பிட்டோ நீங்கள் இப்படி லைட்டாக இப்படி போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது நேராக போடுறீங்க இல்லையா இந்த நேராக போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ச்சு போதும் அஞ்சாறு இன்ச்சு அப்படின்னும் பொழுது தான் அது ரொம்ப லாங்காக போயிடும் நீங்கள் ரெண்டு அல்லது மூணு குள்ளியே அந்த இன்ச்சை நீங்கள் இந்த சென்டராக இருக்கிறத கணக்கு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி கிராஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த சென்டரை முதல்ல பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கீழே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சில் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி இப்படி கிராஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான கிராஸ் கட்டிங் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம கழுத்துக்கெல்லாம் வைக்கக்கூடிய பீஸு இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டுமா இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த பக்கம் இந்த கீழ் பாகத்துலேருந்து எடுத்து அதை அப்படியே மேல் பாகத்தில் போடுங்க அது ரொம்பவே உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் கட் பண்ணால் சரியாக வரும் இது வந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றே கால் எடுத்தாலே போதும் இது எல்லாமே வழக்கம் போல் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நெக்கு அப்புறம் பா நெக்கு அப்புறம் வி நெக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது அதாவது இந்த இடங்களெல்லாம் அந்த திரும்புகிற இடம் திரும்புகிற இடம்னா மடிப்பு வரக்கூடிய இடங்கள் இந்த மடிப்பு வர்றது எப்படி நம்ம பெரிய பட்டையில் தான் வைக்கணுமா சின்ன பட்டையிலையும் வைக்க முடியுமானா சின்ன பட்டையிலையும் வைக்கலாம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது எப்படி தைச்சாலுமே நம்ம ஹெம்மிங்கில் தான் இது நல்ல ஒரு ஃபைனல் கொடுக்க முடியும் ஹெம்மிங்கோ அல்லது நம்ம மடித்து தையல் போட்டாலும் சரி இப்போ இந்த கார்னர் வருது இல்லைங்களா அந்த கார்னர் திரும்புகிற இடத்துல நான் கொஞ்சமாக இங்கே மடிக்கிறேன் இந்த கொஞ்சமாக 
இந்த இடம் நம்ம திருப்பு போகிறோம் இந்த திருப்பு போகிற இடத்துல லேசாக மடிக்கிறேன் இந்த மடிப்பு நமக்கு இந்த எண்டு வரைக்கும் வரக்கூடாது நல்லா இவ்வளோ பெருசாலாம் மடித்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம இந்த துண்டு துணியோட முனை வரைக்கும் வர்ற மாதிரி பண்ணாதீங்க அதாவது கொஞ்சமாக நீங்கள் மடித்து வைக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து சரியாக வரணும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மடிப்பு வரக்கூடாது சரியா அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்ம வைக்க போகிற மடிப்பு இந்த நுனியில் சரியாக பொருத்தமாக அமையணும் அதுவும் இல்லாமல் இதை வந்து இப்படி ஏற்றி வச்சு வைக்காதீங்க இதை கொஞ்சம் நம்ம இந்த நேர் நேர்போக்கிலேயே இது இந்த தையல் இறங்கணும் சரியாக அந்த இடத்துல குத்தி ஊசியை நிறுத்திட்டேன் நிறுத்தி திருப்பிட்டு அந்த நம்ம ஒரு ஒரு மடிப்பு ஒரு விசிறி வச்சதே போதும் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் இப்போ இங்கே இங்கேயும் அதே முறை தான் நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அதை திருப்புகிற இடத்துக்கு மட்டும் சரியாக வைக்கிறோம் இது போகிற போக்கிலே தான் இந்த நம்ம மடிக்கிற இடம் இது போகிற போக்கிலே இருக்கணும் இப்படி மேலெல்லாம் வரக்கூடாது அதை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க சரியாக அந்த முனையில் நிறுத்துங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் இப்போ இது நம்ம அதிகமாக இருக்கிறத வெட்டி போட்டுறோம் இந்த மூணு முனையிலையுமே நாம் சிசர் கட் போடுறோம் அதாவது நம்ம தையலில் படக்கூடாதுங்க தையலில் படாத மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதை அப்படியே தான் நாம் மடித்து தைக்க போகிறோம் நம்ம மடிக்கும் பொழுது மேலே தான் நம்ம தையல் போட போகிறோம் அடியில் உங்களுக்கு அதிகப்படியாக துணி இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாம் அதை அப்புறம் அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம கொஞ்சமாக கழித்து கூட விட்டுடலாம் இப்போ இங்கே மடிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் கிட்டக்க வந்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த மடிப்பு நம்ம முழுமையாக மடிக்கலை இந்த கீழ்பாகத்தில் மடிக்கலை இல்லையா அதனால் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு விசிறி மாதிரி பெருசாக வரும் அதை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் மடிக்கிறோம் பின்பக்கமும் கொஞ்சம் அது நம்ம இங்கே என்ன மடிப்பு கொடுத்தோமோ அதை இந்த அதிகப்படியாக இருக்கிற துணியில் அப்படியே அதே அளவு மடிப்பை கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு இந்த இடம் சரியாக திரு திருப்ப முடியும் இங்கேயும் அதே தான் பண்ணுறோம் கீழே ஒரு மடிப்பை அப்படியே வச்சு அப்படியே இதை தொடர்ச்சியாக பண்ணுறோம் அப்படி உங்களுக்கு மடிப்பு கீழே மடிக்க வசதி வரலைன்னாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துல அந்த துணியை வீ மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து விட்டுட்டு வைங்க எப்படியுமே நம்ம அங்கே வச்ச அந்த மடிப்பு நம்ம திருப்புகிற இடத்துக்கு ரொம்பவே சுலபமாக வந்துடும் இப்போ அது நல்லா எல்லாமே நம்ம தையலெல்லாம் ஓரமாக தான் வந்திருக்கு அதனால் நமக்கு அதிகப்படியாக துணி இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு அதிகப்படியாக துணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கத்திரிக்கோலை எப்படி வைக்கணும்னா இப்படி இப்படி நேரடியாக வச்சோம்னா நம்மளை அறியாமல் இந்த கீழ்பாக துணியில் பட்டுடும் அதனால் கத்திரிக்கோலை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க தெரியுதுங்களா இப்படி பிடிச்சி இப்படி நீங்கள் வெட்டும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் தான் அதிகப்படியான துணியை இந்த கீழ்பாகம் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சிரமம் இப்படி வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகச்சரியாக நீங்கள் அந்த அதிகப்படியான துணியை மட்டுமே உங்களால் செதுக்க முடியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இப்படி பண்ணும்பொழுது சில நேரங்களில் பிகினர்ஸு தவறுதலாக அந்த உடம்பு துணியும் சேர்த்து வெட்டிடுவீங்க அதனால் அதுக்காக இந்த கத்திரிக்கோலை இப்படி பிடிச்சி இந்த கழுத்து பாகங்களை வெட்டுறதுக்கு மட்டும் இப்படி பயன்படுத்துங்க அப்போது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இந்த இடம் சரியாக விடுறோமா இந்த இடத்துல சரியாக இந்த துணியை மட்டும் விட்டு பிடிக்கிறோமான்றதையும் கவனித்து செய்யுங்க இல்லைன்னா இங்கே இப்படி நம்ம பண்ணும்பொழுது இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு அதிகப்படியாக துணியை 
வெட்டக்கூடிய இடமா இருக்கும் மேல் பாகம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் வெட்டாது சரியா இப்படி நீங்க இந்த மாதிரி செதுக்கிக்கோங்க இப்ப அதை அப்படியே நான் திருப்பி மடிச்சு அது மேல நான் ஹெம்மிங் பண்ணாலும் சரி தையல் போட்டாலுமே சரி இப்ப அதை எப்படி நம்ம பண்றோம்ன்றத இந்த இடம் இந்த திருப்பத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இப்ப இந்த திருப்பத்துல இந்த நம்ம சுருக்கம் வச்சோம் இல்லையா அதை அப்படியே நீக்கி விட்டோம்னா உங்களுக்கு அப்படியே இந்த இடம் பெருசாகுது பாருங்க இப்போ சுருங்கி இருந்த இடம் நம்ம விலக்கி விட்ட உடனே பெருசாயிடுது அப்படியே தான் நீங்க ஹெம்மிங் பண்ணும்பொழுதும் அதே முறை தான் அதுக்காக தான் அந்த நம்ம அளவா வைக்கணும் அந்த சுருக்கத்தை ரொம்பவே அளவா வச்சோம்னா தான் நமக்கு அது திரும்பும் பாக்கழுத்தா இருந்தாலுமே நீங்க இந்த முறை பயன்படுத்தலாம் இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுருக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த சுருக்கத்தை நான் அப்படியே பாருங்க நீக்கி விடுறேன் நீக்கிட்டோம்னா அப்படியே அது வி மாதிரி வந்துடுது பாருங்க அதை செய்யாம அந்த அந்த சுருக்கத்தோடவே ஹெம்மிங் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த ஷேப்பு உங்களுக்கு சரியான அந்த அந்த மாதிரி கார்னர் திருப்புற வடிவம் கிடைக்காது உங்களுக்கு தெரியுதா இது அப்படியே இந்த இது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் அப்படியே ஒன் ஒரு பக்கம் அப்படியே இழுக்கிறேன் பாருங்க இப்படி இழுத்தோம்னாலே அப்படியே அது விரிஞ்சு உங்களுக்கு பெருசாயிடுது அவ்வளவே நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணும்பொழுதும் இந்த கார்னர் எல்லாமே ஒரு ரெண்டு முறை பக்கம் பக்கமாக தையலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்புங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ தெரியுதுங்களா இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து தைக்கணும் இப்போ இந்த ஷேப்பு க மேலே ஷோல்டர் அப்படி பிடிச்ச உடனே உங்களுக்கு மிக சரியாக அந்த வடிவம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சரியா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்